প্লুটো একটি এমন গ্রহ যাকে আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনমার ক্লাইডি থম্বাক উনিশশো সালে আবিষ্কার করেন প্লুটো সৌরজগতের সব থেকে দূরের এবং সব থেকে ঠান্ডা গ্রহ আর উনিশশো এর সেই দিন থেকেই প্লুটো সৌরমণ্ডলের নবম গ্রহ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে কিন্তু দু সালে প্লুটোকে সৌরমণ্ডলের নবম গ্রহের স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু কেন কি কারণ ছিল প্লুটোকে সৌরমণ্ডলের নবম গ্রহের স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়ার আসলে প্লুটোকে নবম গ্রহের স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়ার কাহিনী ছিল খুবই হাস্যকর দু হাজার ছয় সালে আইআইইউ মানে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন চেক রিপাবলিকের রাজধানী প্রাগে একটি মিটিং করেন যেখানে বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা অফিসিয়ালভাবে প্লুটোকে সৌরমণ্ডলের নবম গ্রহের স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় আর বামন গ্রহের পরিচিতি দেওয়া হয় কিন্তু বহু বিজ্ঞানী ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়নের এই সিদ্ধান্তের বিরোধ করেন বৈজ্ঞানিকদের বিরোধের অন্যতম একটি প্রধান কারণ ছিল ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়নে সমগ্র পৃথিবীর প্রায় দশ হাজার বৈজ্ঞানিক যুক্ত ছিলেন কিন্তু চেক রিপাবলিকে যখন প্লুটোকে গ্রহের স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তখন দশ হাজার বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কেবলমাত্র চার শতাংশ বৈজ্ঞানিকই এই মিটিংয়ে অ্যাটেন্ড ছিলেন মানে দশ হাজার বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মাত্র চারশো বৈজ্ঞানিকই এই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন আর বৈজ্ঞানিকদের এই ছোট প্যানেল এই ধরনের বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক এবং বিভিন্ন সংগঠন এই সিদ্ধান্তকে আজও মেনে নেয়নি এছাড়া বৈজ্ঞানিকদের বিরোধের প্রধান তিনটি কারণ ছিল প্রথমত গ্রহকে নির্ধারণ করার ব্যাখ্যার জন্য বৈজ্ঞানিকদের মত অনুসারে সৌরণ্ডলের গ্রহ তাকেই বলা যেতে পারে যে নিজের অরবিটকে ক্লিয়ার রাখতে পারে তার কাছে এতটাই গ্র্যাভিটি থাকা প্রয়োজন যে আশপাশ দিয়ে যাওয়া যে কোনো অবজেক্টকে নিজের গ্র্যাভিটির মাধ্যমে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে পারে এবং নিজের গ্র্যাভিটির মধ্যেই রাখতে পারে কিন্তু প্লুটোর দ্বারা এমন না হওয়ার জন্য প্লুটোকে গ্রহের স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু বিরোধ করা বিজ্ঞানীরা বলেন সৌরমণ্ডলের পরিক্রমার যে স্থানে প্লুটো অবস্থান করছে ওই মহাজাগতিক স্থানে কোনো রকম ছোট বড় অবজেক্টের অস্তিত্ব নেই কোনো ছোট বড় পাথর উল্কা উল্কাপিণ্ড অথবা অন্য কোনো অবজেক্টের উপস্থিতি নেই এবার আপনার মতে কি মনে হয় এই অবস্থাতে প্লুটো তো দূরের কথা আমাদের পৃথিবীও যদি ওই স্থানে থাকতো তাহলে এই ব্যাখ্যা অনুসারে পৃথিবীও কোনো মহাজাগতিক অবজেক্টকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে পারত কি দ্বিতীয়ত গ্রহকে গ্রহ হিসেবে প্রমাণ করার আরও একটি ব্যাখ্যা যেটা শুনলে আপনার মনেও বিভিন্ন প্রশ্ন উঠতে পারে এই ব্যাখ্যা অনুসারে কোনো মহাজাগতিক পিণ্ডকে গোলাকার হতে হবে এবং সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে হবে তাহলেই ওই মহাজাগতিক পিণ্ডকে গ্রহ হিসেবে মনে করা যেতে পারে এবার আপনার মনেও বিভিন্ন প্রশ্ন উঠতে পারে এই ব্যাখ্যা অনুসারে আমাদের চন্দ্রমাও তো গোলাকার আর পৃথিবীর সাথে চন্দ্রমাও সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে শুধু এতটাই নয় চাঁদের থেকে বহুগুণ বড় বৃহস্পতির উপগ্রহ গেনিমিড গোল এবং সূর্যকে পরিক্রমণ করছে শুধু এখানেই শেষ নয় এরিসো দূরে অবস্থিত একটি গোল মহাজাগতিক পিণ্ড যাকে বামন গ্রহ হিসেবে ধরা হয়ে থাকে সেও নিজের কক্ষপথে সূর্যকে পরিক্রমণ করছে তাহলে এই হিসাব অনুসারে এই সব মহাজাগতিক পিণ্ডকেও গ্রহ হিসেবে স্থান পাওয়ার কথা তৃতীয়ত একটি গ্রহকে এতটাই ম্যাসিক বা শক্তিশালী হতে হবে যে তার ভেতর এতটা মাস বা ভর থাকা প্রয়োজন যেন সে নিজের পাওয়ারফুল গ্র্যাভিটির সাহায্যে নিজের আকারকে গোল রাখতে পারে এজন্য বিভিন্ন বিজ্ঞানীর এই ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ বলে মনে হয় আর এই সব কারণে প্লুটোকে গ্রহের স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়ার এই ঘটনা দিনের পর দিন জটিল হয়ে চলেছে এবং আবারও একবার প্লুটোকে গ্রহের লিস্টে স্থান দেওয়ার পক্ষে অধিক সংখ্যক বৈজ্ঞানিক সামিল হয়েছে আপনার মতে কি বলে প্লুটোকে কি গ্রহ হিসেবে মনে করা যেতে পারে আপনার মতামত কমেন্ট বক্সে অবশ্যই রেখে যাবেন আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক দেবেন আর এমন ধরনের আরও রোমাঞ্চকর ভিডিও পেতে আমাদের এই অদ্ভুতুরে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকানটিকে প্রেস করে দেবেন